Hey, what's up? This is up Tech Reviews. Today's video, mag-unbox tayo ng entry-level phone or budget phone. So, ito nga guys, ay si Yumidi G A7. Okay guys, ito nga pala si Yumidi G A7. So, sa box pa lang, napakasulit na nito guys ha. At napaka-elegant ng design niya. So, Sulit na sulit na siya sa presyo na ngayon. At ngayon nga, mag-unbox tayo nito at i-rebinin natin. Pero bago yan, si Yumidji A7 nga pala ay available na sa online store sa Lazada. Para maasigurado tayo na legit yung bibili natin, punta lang tayo sa Yumidji official store. At kung mapapansin nyo, may nakalagay na last mall doon at meron din siyang flagship store. Ngayon nga ay sale si Yumidi G A7 So sa mga gustong bumili or order ng Yumidi G A7 Ibibigay ko yung link sa description box Nang sa ganun maka-order din kayo Or makapili ng Yumidi G A7 Hanggat sale pa itong Yumidi G A7 So tara, i-unbox na natin si Yumidi G A7 So tara guys, i-unbox na natin So i-slide lang natin Ayan, ganyan lang siya Napakadili lang buksan ba? Diba? Then sa unahan may nakalagay na Yumidiji na branding. So ayan, mapapansin niyo. At sa bottom guys, ang nakuha nating color is Space Gray at may nasulat dito na Yumidiji A7 color Space Gray. And then sa gilid guys, wala namang ibang naka-detailed pa dito sa box ni Yumidiji. Isang maganda dito guys, kay Yumidiji meron siyang specification na nakasulat sa likod. Ayan yung nakalagay dito yung mid G A7 at meron nga dito na asulot na specification at meron din siyang package content kung ano yung mga laman sa loob ng box ni yung mid G ok huwag nga natin patagalin pa ayan box na natin si yung mid G A7 gagamitin natin ng blade para matanggal yung sealed nitong box na to ok ayaw nga niya magpabukas medyo nahihirapan ang magbukas dito at ayan guys, nabuksan natin yung box ni Yumidiji at may nasulat ditong Yumidiji na thanks. So meron siyang nakalagay dyan. So kayo na magbasa kung gano'n siya kahaba. Hindi ko na siya babasahin. Kayo na bahala magbasa niyan pag meron na kayong Yumidiji A7. At syempre yung phone na si Yumidiji A7. Pero mamaya natin siya titingnan or is it check. Tingnan muna natin yung nasa loob ng box. And then next yung document, meron na nakasulat dito na link to the world, so link to the world daw guys, haha, <laughs> wala lang so ito na nga yung nasa loob ng box, meron ditong power adapter or charger yan, yung charger then was charging na siya guys yung power adapter nya And then, meron din tong cable. So, kagandahan dito kay Yumidi G A7, kahit entry-level phone lang siya, ay naka-Type-C na siya, guys. So, napakasulit talaga. Ayan, o. Oh, Type-C. Pero, yun nga lang, meron konting na wala yung earphone. Pero, okay lang kahit wala siyang earphone. At, balikan natin si Link to the World. Meron siyang Yumidi G na nakasulat. At, meron siyang SIM tray ejector. So, ayan. Ang makikita nyo, SIM tray ejector. At meron sa loob na quick start guide. So, yan. Yung quick start guide. Yun nga lang. Pilipino tayo. Kaya di ko binabasa. Kayo ba? Binabasa nyo rin ba? So, yan. Yung quick start guide. Okay. Punta na tayo sa unit ng Yumidi G A7. Meron siyang specs. Dito sa unahan. Nakalagay dun sa plastic. And then, sa likod. Kaganda. Dito mayroon na siyang phone case na libre. At hindi siya yung transparent. Kundi para siyang rug case. Check din natin yung phone case ng Yumi GT A7. So, ayan. So, ayan. Mukha naman siya matibay, guys. At di agad siya madaling masira yung, pa, yung phone case ng Yumi GT A7. At sa gilid, guys, and yung power button and volume rocker ng Yumi GT A7. At naka 2.5D curved glass na rin siya. And then, sa ilalim, andyan yung speaker, USB Type-C, mic, at 3.5mm jack at sa kabilang gilid andyan yung sim tray at meron siyang dual sim at dedicated micro SD slot 
At sa bandang taas, wala namang ibang makikita dito. So, o yan. And then, sa likod, meron siyang quad camera setup. Meron ditong 16 megapixel, 8 megapixel, at meron dito pa ang dalawang 5 megapixel. At meron ditong fingerprint scanner. At syempre, yung unahan niya, meron siyang 16 megapixel front camera. So, ayan. Okay guys, tatanggalin lang natin yung plastic ng Medici A7 at isa-set up na rin natin siya. So, dagdag ko lang guys, yung unahan nga pala ng Medici A7 ay water dot display. At ang likod nito guys ay napakaganda at napakasulit dahil glass na ito. So, yan. O, kaya lang, medyo prone siya sa fingerprint. Pero okay lang dahil andyan naman yung rug case niya. Para sa akin rug case siya. Or para safe, mukha siyang rug case. <laughs> or phone case. So, yan guys. Set up lang natin siya. So, ang specs nya guys sa display, meron siyang 6.49 inches HD plus full screen display at 99 aspect ratio and 1560 by 720 resolution at meron din tong dark mode. And then, ang kanyang processor, ang kanyang CPU, MediaTek Helio P20, 2.3 GHz and ang kanyang GPU is ARM Mali T880 MP2. And then, ang kanyang memory at storage, meron siyang 4GB of RAM and 64GB of storage at expandable memory card siya. And then, ang kanyang front camera, meron siyang 16MP 2.0 aperture with 5 element lens. At meron din itong AI beautification, face recognition, and selfie countdown. And then sa likod guys, meron tong AI quad camera setup with 16 megapixel primary camera and 8 megapixel ultra wide angle at 5 megapixel depth sensor at 5 megapixel macro sensor with 2 cm macro distance. At syempre naka stock Android na, na to so less bloatware na siya or wala siyang mga naka install na application. At syempre guys, naka 4150 image battery na siya at 10 watts charging. At syempre guys, naka USB Type-C port na rin ito. So guys, check natin yung camera app ng Umidji A7. So ito nga yung camera application ng Umidji A7. At kung mapapansin nyo guys, napaka simple lang ng UI nya. So ayan, meron siyang video, picture, and portrait at extra. So, sa extra, meron siyang pro. And then, sa taas, nandiyan yung settings. So, yan yung makikita nyo. Meron siyang 1080p resolution. Yan, full HD. And then, sa picture, nandiyan yung sa settings niya. Meron siyang watermark. At marami pang iba, guys. So, yan yung makikita nyo. Meron siyang picture size, selfie timer, at marami pang iba. Pakita ko na rin sa inyo guys yung sample photo ni Yumidi GA7.
So ito nga pala guys yung storage ni Humidity GA7. Meron siyang system reserve na 7.48 gigabytes. At kung papansin nyo is wala siyang ibang mga laman. So ayan, wala pa. Kahit sa photo, sa mu music, or games, wala pa. So ayan. At syempre guys, itatry na rin natin yung fingerprint scanner nya kung responsive siya at ganun na din yung face ID unlock nya. So, mag-register lang ako ng fingerprint ko. Then, mamaya makikita natin kung responsive nga ba siya. Ayan, naka-register naka na ako. So, dalawa na yung fingerprint na naka-register sa akin. So, ngayon, tatry na natin siya kung responsive nga ba. So, okay naman. Medyo mabilis siyang mag-response. So, tatry ulit natin. Pangalawang try, try ulit natin. So, parang medyo nag-delay siya ng konti. Parang 5 seconds. So, ulit. Yun. At ang kasunod natin, itatry yung kanyang Face ID Unlock kung responsive din siya. So, yun na nga, gumana yung face unlock ko. Uh, tatry natin kung responsive din yung face unlock ni Humidity A7. So, ayan, tatry na natin. So, guys, responsive naman yung face unlock ni Humidity A7. So, okay na okay pagdating sa face unlock. So overall guys, ang masasabi ko lang dito kay Humidity J A7 is napakaganda niya dahil ang screen niya guys is 6.49 inches. So okay na okay to pagdating sa online class, watching movies at isa pa meron siyang dark mode at isama na rin natin yung naka metal frame siya at ang likod is glass. At ang pangalawa guys, yung kanyang camera, meron siyang quad camera setup with AI at ang primary camera niya ay naka 16 megapixel. Ganun din sa likod, meron din siyang 16 megapixel. So, bihira yung ganitong entry level phone na merong parehas na 16 megapixel. At ang pangatlo guys, yung kanyang storage at memory, meron itong 4GB of RAM and 64GB of storage. So, marami na kayong malalaman dito at hindi na kayong masyado maghahang or maglalag pag naglalaro kayo or pag nagbabrowse ng mga YouTube, Facebook, at marami pang iba. At ang pangapat, pang last, napaka-affordable ito dahil ang presyo lang nito ngayon ay 5,000 pesos. So, meron na kayong gantong phone na entry level. So, anong panghihintay nyo? Umorder na kayo sa Lazada ng Humidity G A7. So hanggang dito lang guys, this is Uptech Review for more videos and upcoming phone. Please like, share, and subscribe, and hit the bell button para lagi kang updated.